सुप्रिय शिक्षार्थी कम आमरा निश्चय भलो आच तो सृष्टि एकडेमिक स्कूल पक्ष के तुम्हारे सबा के जाना स्वागतम और शुभे लाइव क्लस सुशांत चंद्र सरकार तुम्हारे सप्तम श्रेणी बांगला प्रथम पत्र नहीं आलोचना करब तो तुम्हारा देखे ही बुझते पर आजकल पाठ शुरो नाम आजकल पाठ शुरो नाम हो शब्द के कविता तुम्हारा इतिपूर्वे शब्द के कवित एक क्लस पे यूट्यूबे ना टीसी भीषण टांगाले एक चैनल टीसी भीषण तो आज के शब्द के कवित पुरु विषय नहीं आलोचना करब से क्लसटा शुद्ध पाठ परिचिति और लेखक परिचिति छो कजकर क्लस पुरु विषय आलोचना करार चेष्टा करब तुम्हें बुझे नीते चेष्टा कर प्रत्येक टपिक थे आलोचनार क्षुद्र क्षुद्र अंश थे तुम्हें ज्ञानमूलक प्रश्न करार ज्ञानमूलक प्रश्न क्या भाव तैरि करते हैं से सम्पर्क एक धारणा दिए जाब खाल रखबे तो शुरूते ही रखम तो प्रश्न करते शब्द के कविता की धरण रचना देखो उत्तर क्योंकि तो यकम पे जा शब्द के कविता एक प्रबंध रचना ज्ञानमूलक एक प्रश्न क्योंकि हो गल तुम्हें ए रकम चिंता कर पढ़ते हैं और एक ख्याल करो शब्द के कविता ये क्या लिखे प्रबंधटी क्या लिखे तुम्हारा स्पष्ट ही बुझते पर शब्द के कविता ये लिखे हुमायन आजाद तो एक जिस खेल करो ये हुमायन आजाद कत साले जन्मग्रहण करें हुमायन आजाद जन्मग्रहण करें उन्नीस सतचल्लिस साले उन्नीस सतचल्लिस साल कथा तुम्हारे मन आई थार कथाओ ना हमें एमने जो कर लो तो उन्नीस सतचल्लिस साल तक पाकिस्तान स्वाधीनता लाभ कर से समय जन्मग्रहण करें विशिष्ट औपन्यासिक गद्यशिल्पी हुमायन आजाद ये हुमायन आजाद उन्नीस सतचल्लिस साले मुंशीगंज जिले जन्मग्रहण करें तो एखान क्यों आक प्रश्न तैरिरा जो पे हुमायन आजाद को जिले जन्मग्रहण करें मुंशीगंज जिले जन्मग्रहण करें तो देखो हुमायन आजाद लेखा अनेकगुल गल्प उपन्यास प्रबंध वाव्य ग्रंथ रे तर मध्य एक कब्य ग्रंथ हृदय के खूब सुंदर नारा देखी हे अलौकिक स्टीमार देखो एखान दिखे क्योंकि ज्ञानमूलक आकटी प्रश्न तैरिरा जो पे अलौकिक स्टीमार कार लेखा अलौकिक स्टीमार हुमायन आजाद लेखा उत्तर आर ये एक घूरिए फिर करो हुमायन आजाद लेखा एक कब्य कब्य ग्रंथ कौनटी नीचे चार्ट अपन दिए दिल तर मध्य एक रेखे दिल अलौकिक स्टीमार तुम्हें क्योंकि खूब सुंदर अलौकिक स्टीमारटाई कि कर गोल कर भराट कर आर ख्याल करो हुमायन आजाद लेखा जदि बलाटीन्यास नाम बोल हुमायन आजाद लेखा एक उपन्यास हे छान्न हजार वर्ग माइल कत हजार वर्ग माइल छान्न हजार वर्ग माइल एटी कार लेखा हुमायन आजाद लेखा तो एखान क्योंकि एक ज्ञानमूलक प्रश्न तैरि गो आर ख्याल करो हुमायन आजाद लेखा एक गल्प हे जदुकर मृत्यु तो तुम्हें एखो प्रश्न करते पर जदुकर मृत्यु ये लिखे जदुकर मृत्यु लिखे हुमायन आजाद प्रश्न एभवे परे जदुकर मृत्यु ये कि धरण रचना तो जदुकर मृत्यु ये एक गल्प बा जदुकर मृत्यु ये कि धरण ग्रंथ ये गल्प ग्रंथ यही गल्प ग्रंथे जदुकर मृत्यु लिखे के हुमायन आजाद चिंता कर देखो हुमायन आजाद लेखा एक प्रबंध आबंधटर नाम हे 
আমরা পড়ছি শব্দ থেকে কবিতা তো প্রবন্ধ গ্রন্থ আছে একটি প্রবন্ধ গ্রন্থটির নাম হচ্ছে লাল নীল দীপাবলী প্রশ্ন করা যেতে পারে লাল নীল দীপাবলী কে লিখেছেন তুমি হামেশাই উত্তর দিতে পারবে লাল নীল দীপাবলী লিখেছেন হুমায়ুন আজাদ তো হুমায়ুন আজাদ সম্পর্কে আমরা তোমাদের সংক্ষিপ্ত একটা ধারণা দিলাম তো হুমায়ুন আজাদ সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে আমি কিন্তু বেশ কয়েকটি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন তোমাকে তৈরি করে দিয়েছি তুমি কিন্তু এভাবে কি করতে পারবে বাসায় অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে আরও অনেক উন্নতি করতে পারবে খেয়াল করো সবশেষ হুমায়ুন আজাদ মৃত্যুবরণ করেন দুই হাজার চার খ্রিস্টাব্দে দুই হাজার চার খ্রিস্টাব্দে তিনি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান সমস্ত মায়া ত্যাগ করে ইন্দানিল্লাহি ওয়াইন্লাহি রাজিয়ন দেখো হুমায়ুন আজাদ সম্পর্কে আমরা ধারণা নিয়ে নিলাম এবার আমাদের যে মূল বিষয়টা সেটি হচ্ছে শব্দ থেকে কবিতা শব্দ থেকে কবিতা এর মানেটা কি শব্দ দিয়ে কবিতা শব্দ দিয়ে তৈরি কবিতা শব্দ দিয়ে বানানো একটা কবিতা একই রকম তো খেয়াল করো আমরা পৃথিবীতে বিভিন্ন রঙের মানুষ আছে বিভিন্ন মনোভাবনার মানুষ আছে আমাদের মনে বিভিন্ন ধরনের কথা বা স্বপ্ন জন্ম নেয় কিন্তু তুমি যে স্বপ্নটাই দেখো না কেন তুমি যে কথাটাই বলো না কেন সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাকে শব্দ ব্যবহার করতে হয় শব্দ ব্যবহার করেই তুমি কি কর বাক্য তৈরি করো আর এই বাক্য প্রয়োগ করেই তোমার মনের ভাবটা অন্যের কাছে প্রকাশ করো তো চিন্তা করে দেখো এই প্রকাশের ভঙ্গিমা কিন্তু এক একজনের এক এক রকম কার সবচেয়ে ভালো হয় যে অনেক বেশি শব্দ জানে যে শব্দের সৌন্দর্য বোঝে যে শব্দগুলোকে লালন করে এবং উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে ছন্দের সাথে সাথে অন্যের কাছে উপস্থাপন করে চিন্তা করে দেখো শব্দ আমরা সবাই কম বেশি জানি কিন্তু আমি যতগুলো শব্দ জানি তুমি হয়তো তার চাইতে বেশি জানো বা তুমি যতগুলো শব্দ জানো আমি হয়তো তার চাইতে বেশি জানি আচ্ছা ধরো দুজন সমানই জানি কিন্তু তুমি যে শব্দগুলো জানো সেগুলো আমি নাও জানতে পারি বিষয়টা এমন তাই আমাদের কি করা উচিত এই হৃদয়টা শব্দে পরিপূর্ণ অর্থাৎ জ্ঞান ভাণ্ডার বা শব্দ ভাণ্ডারটা বেশি থাকা দরকার থাকলে আমরা কি করতে পারবো আমাদের উপস্থাপনা খুব সুন্দর হবে আমরা যে কথা বলবো এগুলো খুব সুন্দরভাবে বলতে পারবো শুধু তাই না আমরা এই সব শব্দ দিয়ে একের পর এক গুছিয়ে 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 কি করতে পারবো আমরা তৈরি করতে পারবো একটি কবিতা তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে কোনো কিছু তৈরি করতে গেলে কিন্তু উপকরণের প্রয়োজন হয় দেখো তোমাকে উদাহরণস্বরূপ বলছি এটি একটি ডাস্টার এটার নাম কিন্তু ডাস্টার কিন্তু এর মধ্যে দেখো কি কি উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে এটি তৈরি করার ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে কাঠ এটি হচ্ছে কাপড় এটি হচ্ছে প্লাস্টিক এই প্লাস্টিক কাপড় কাঠের মধ্যে লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে লোহা আর এই প্লাস্টিকটা খুব সুন্দর চারপাশে আস্তর দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে আঠা বা ঘাম তারপরেই তো এটি হয়েছে কি ডাস্টার ঠিক তেমনি কবিতা তো তখনই হবে যখন শব্দের পর শব্দ খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে লিখবে এবং সেই শব্দগুলো পড়লে বা পঙ্ক্তি বা লাইনটি পড়লে যেন মনে হয় তোমার চোখের সামনে পুরো ছবিটা ভেসে উঠেছে কবিতা তারাই লিখতে পারে যারা স্বপ্ন দেখতে পারে কবিতা তারাই লিখতে পারে যারা কল্পনা করতে পারে কবিতা তারাই লিখতে পারে যারা ভাবতে পারে কবিতা তারা লিখতে পারে না যারা কল্পনা করতে পারে না কবিতা তারা লিখতে পারে না যারা শব্দকে ভালোবাসে না কবিতা তারা লিখতে পারে না যারা চিন্তা করতে পারে না কবিতা তুমিও লিখতে পারবে কেন পারবে বলো তো কারণ তুমি শব্দকে ভালোবাসো তুমি অনেকগুলো শব্দ শেখার একটা কৌতূহল নিয়ে আছো তোমার শব্দ ভাণ্ডার অনেক বেশি হবে চিন্তা করে দেখো আমরা তাহলে কি বুঝলাম যে কবিতা তৈরি করতে গেলেও আমাদের কিছু না কিছু উপকরণ বা জিনিসের দরকার আছে 
সেই জিনিসগুলো কি শব্দ বললাম শব্দ ঠিক আছে কেমন শব্দ কি করে আমরা কবিতা তৈরি করব তো কবিতা তৈরি করার জন্য আমাদের প্রথমে কি করতে চিন্তা করে দেখো আমরা বুঝতে পারলাম যে শব্দ দিয়েই কবিতা তৈরি করা হয় অন্যান্য জিনিসের মতো কবিতা তৈরি করতে গেলেও বেশ কিছু উপকরণের প্রয়োজন আমরা সেই উপকরণগুলোই ব্যবহার করব এখন শ্রাবণ মাস আমি ভাবতেই পারি যে শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি পড়ছে আমি এই বৃষ্টি নিয়ে বা বর্ষা নিয়ে খুব সুন্দর একটি কবিতা লিখব হুম লিখতে পারব তো দেখো তোমাদের বইয়ে এরকমটা হয়তো আছে যে মনে করতেছি রাস্তার মোড়ে একটা দোকান আছে আর দোকানে দোকানদার অনেক কিছুই বিক্রি করছে এটা দেখে বা ভেবে আমি মনে মনে একটা চিন্তা করলাম যে আমি নিজেও মনে মনে একটি দোকান বসিয়েছি দেখো দোকানের প্রোডাক্টগুলো বা পণ্যগুলো এরকম যে বলছে দুদিন ধরে বিক্রি করছি চকচকে খুব চাঁদের আলো টুকটুকে লাল পাখির গান চিন্তা করে দেখো দুদিন ধরে বিক্রি করছি চকচকে চাঁদের আলো চাঁদের আলোটা কি বিক্রি করার মতো জিনিস না এটা ভাবতে হবে টুকটুকে লাল পাখির গান টুকটুকে লাল পাখি এখানে লাল পাখির কথা বলা হয়েছে পাখির গান বিক্রি করার জিনিস না তো এটা শুনলেই তো অবাক লাগে প্রথম চরণেই আমরা একদম চমকে গিয়েছি টুকটুকে লাল পাখির গান চকচকে চাঁদের আলো এগুলি কি করার জন্য বিক্রি করার জন্য দোকান বসিয়েছে আসলে এগুলি বিক্রি করা যায় না এখানে এই শব্দগুলো দ্বারা মনের ভেতরে একটা আলাদা কল্পনা তৈরি করা হয়েছে এখানে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে এখানে চাঁদের প্রতি ভালোবাসা পাখির প্রতি ভালোবাসা এগুলোর প্রতি ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে পাখির কলকণ্ঠ যেন আমার কানে এখনও বাজছে আমি যদি চোখ বুঝি যে জিনিসটা কল্পনা করব ধর আমি ভাবছি তুমি ভাবো তুমি চোখ বুঝো মনে করো আমি এখন তোমাকে বলছি এখন আমরা সমুদ্র সৈকতে সমুদ্র সৈকতে খুব সুন্দর সমুদ্রের জলে জল খেলছি সমুদ্রের পার দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি কোন এক ছাতার নিচে গিয়ে বসেছি ঢেউ এসেছে হঠাৎ চমকে গিয়েছি খেয়াল করো নিশ্চয়ই তুমি যদি চোখ বুঝে থাকো তাহলে তুমি এই কল্পনাগুলো করতে পারছো তো চিন্তা করে দেখো তো এই সব থেকে আমরা কিন্তু নতুন করে কবিতা লিখতেও পারি কে পারি কি না তো কবিতা শুধু আমি না কবিতা তুমিও লিখতে পারবে এর জন্য চাই হচ্ছে শব্দ তো কবি এখানে এই শব্দ থেকে কবিতা প্রবন্ধটি যে লিখেছে তার লেখার পেছনে কি উদ্দেশ্যটা রয়েছে এটিও কিন্তু আমাদের জানা দরকার শব্দ থেকে কবিতা তৈরি করতে বললো আর করলাম কিন্তু কবির উদ্দেশ্যটা কি কবির উদ্দেশ্যটা হচ্ছে বা লেখকের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা মানুষকে সৃজনশীল করে তোলা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল হতে অনুপ্রাণিত করা সৃজনশীল মানে কি সৃষ্টিশীল তুমি নতুন কিছু সৃষ্টি করবে এটাই স্বাভাবিক দেখো আমরা বাংলা ব্যাকরণে অনেক ধরনের সমার্থক শব্দ করেছি এই সমার্থক শব্দগুলোর ব্যবহার হয়েছে কেন এই সমার্থক শব্দগুলোর ব্যবহার হয়েছে ভাষাটাকে আরও প্রাঞ্জল এবং কবিতা লেখার ক্ষেত্রে ছন্দময় করে তোলার জন্য বুঝতে পারছো তো দেখো শব্দ থেকে কবিতা এই বিষয়টি অর্থাৎ এই প্রবন্ধের থেকে আমরা কি জানলাম এই প্রবন্ধ থেকে আমরা জানলাম যে কবিতা তৈরি করার জন্য মূল যে বিষয়টা সেটি হচ্ছে শব্দ তাহলে এখানেও একটা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন তৈরি করা যেতে পারে যে কবিতা তৈরির জন্য কোনটি প্রয়োজন শব্দ প্রয়োজন আবার এটাও কিন্তু বলা আছে কবিতার ক্ষেত্রে একটা ছন্দ আসবে খুব সুন্দর দুলে দুলে নাচতে নাচতে একটা ছন্দ আসবে তো কবিতা তৈরি করার জন্য শব্দের যেমন দরকার তেমনি ছন্দেরও দরকার শব্দ এবং ছন্দ মিলিয়েই আমরা কবিতা তৈরি করতে পারব ছোটোবেলায় তুমি পড়েছ ওই দেখা যায় তাল গাছ ওই আমাদের গা ওইখানেতে বাস করে কানা বগির ছা চিন্তা করে দেখে তো ওই আমাদের গা আ আর কানাবগির সা আ এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ছন্দের একটা খুব সুন্দর মিল পেয়েছি তো এখানে ছন্দ মেলানোর জন্য যদি তুমি অন্য শব্দ ব্যবহার করতে তাহলে কিন্তু ছন্দ মিলতো কিন্তু আমাদের পুরো ভাবটা বিশ্লেষণ করতে পারতাম না বা মনের মধ্যে এই স্বপ্নটা বা এই ছবিটা ভেসে উঠতো না 
तो प्रश्न करा जो पे तो सर कविता कि हाँ लेखक मत कविता हे से जा पढ़ले मन मध्य छवि भेसे उठे तविता कि जा पढ़ले मन मध्य छवि भेसे उठे तो मन मध्य छवि भेसे उठे एम विषयटाई हे कविता कविता तुम्हें लिखते पा निश्चित तुम्हें लिखते पर लिखते पर प्रबंधे बुझते परलम जे हम प्रत्येक के क्यी होते हैं सृजनशील होते हैं तो तुम्हार क्ज रही के तुम्हें बसाय ये कविता लेखार प्रैक्टिस कर ना ना पढ़ाशनार सब बद दिए जो चेष्टा करा तुम्हें दो चार्टा लाइन लेखार चेष्टा कर कम आज के ना आजकल मत एखने विदाय पाठटा तुम्हारा भलोभ में बसाय पढ़े एवं पाठ परिचिति सम्पर्क पढ़े बसाय निजे निजे ज्ञानमूलक अनुधावनमूलक प्रश्नगुल तैरि करार चेषा कर तो सृजनशील तुम्हार आगे एगुण दरकार नहीं सम्पर्क हमें एक भलो धारणा दिए देव पर क्लस सृजनशील क्यों तैरि करते हैं शुद्ध एटा थे ना एक धारणा देव जैसे सब प्रबंध व कविता के सृजनशील तैरि करते पर तो आज के तुम पढ़ा हे बाड़ी क्ज हो बसाय बस जेटी पड़े से प्रबंध थे तुम खुटिए 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 प्रत्येक लाइन पड़े पड़े ज्ञानमूलक प्रश्न तैरि कर चेषा कर अनुधावनमूलक प्रश्न तैरि करते कर चेषा कर तुम्हें जो पाँच टी अनुधावनमूलक प्रश्न तैरि करते तुम सकसेसफुल तो ठीक है विदाय निचि भलो थे सबा आबा देखा धन्यवाद